প্রসঙ্গে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি মহতর প্রশ্ন করুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যালো জি আমার প্রশ্নটা হলো আপনার কোরআনে এটা বাকানন না কোথা যেন আমি পড়েছি আল্লাহ লিখছে যে পুরুষদের জন্য জান্নাতে হুর আছে যারা তরুণী তারা স্থির তরুণী তো এই পুরুষদের কথা বলা হয়েছে তাহলে মহিলাদের জন্য কি জান্নাতে হুর আছে কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে বোন প্রশ্ন করেছিলেন জান্নাতে পুরুষরা হুর পাবে নারীরা কি পাবে এবং তিনি যেটা বলেছেন যে পুরুষরা হুর পাবে তো নারীরা কি পাবে বোন ভালোই বলেছেন আসলে কোরআন আল্লাহ তালা সরাসরি পুরুষকে ইন্ডিকেট করে বলছেন ওয়ালা হুম ফিহা জুয়াজ মোতাহারা ওহুম ফিহা খালিদুন ওয়ালা হুম ওয়ালা হুন্না কিন্তু বলেননি জি এবং এবং হতে নসর ইয়াসিন আছে ওহুম ওয়াজওয়াজ হুম হ্যাঁ ফি জিলাল আর আজওয়াজ হুম জি তাদের তাহলে সেখানেও কিন্তু মুজাকাত আছে এই প্রশ্ন কিন্তু সবাই করেন আসলে আল্লাহ তালা জান্নাতে মানুষকে সবচেয়ে বেশি আনন্দে রাখবেন আল্লাহু আকবার আর এই হুর ও আনন্দের একটি অংশ এখানে হুর মহিলা বাচক শব্দ হুর মকসুরা তুম বিল খিয়াম তাহলে এখানে হুর শব্দটাকে মহিলা বাচক শব্দ দিয়ে সেফত দেয়া হয়েছে এমন কিছু সুন্দরী নারী যারা মাকসুরা তুন যাদেরকে অলরেডি আবদ্ধ রাখা হয়েছে কিছু জান্নাতি তাবুর মাঝে এখানে ওয়ালাহুম আজুয়াজু মোতাহারার মাঝে আছে পুরুষ বাচক শব্দ আর হুরের মাঝে আছে নারী বাচক শব্দ এতে বোঝা গেল যে পুরুষরা পাবে কিছু নারী আর নারীরা কি পাবে জান্নাতি নারীরা স্বামী পাবে আল্লাহ জান্নাতে কোন স্বামীহীন নারীকে দেবেন না জান্নাতে স্বামীহীন কোন নারী থাকবে না কারণ স্বামীহীন থাকাটা অপূর্ণতা কষ্টের কষ্টের আর জান্নাত কষ্টের জায়গা নয় এই জন্য জান্নাতি নারীরা স্বামী পাবেন যে সমস্ত নারীদের স্বামী দুনিয়াতে ছিল কিন্তু জান্নাতি স্বামী নয় যেমন হজরত আসি আলাই হাসালাম ওনার স্বামী ফেরাউন তাহলে সে কিন্তু জান্নাতি নন তো আচিয়া কি স্বামীহীন থাকবে জান্নাতে না আল্লাহ ওনাকে স্বামী দেবেন অথবা যে সমস্ত মহিলা বিবাহিতাই না বিবাহের আগে মারা গেছে কিন্তু কম বয়সে মারা গেছে কিন্তু জান্নাতি সে স্বামীহীন থাকবে না আল্লাহ তালা দুনিয়া যে সমস্ত পুরুষ তাদের স্ত্রী জাহান নামি অথবা স্ত্রী নাই যেমন হজরত নু আলাই সালাম ওনার স্ত্রী জাহান নামি লুত আলাহ ইসালাম তাদের ওনার স্ত্রী জাহান নামি ওনারাও পাবেন ওনারা তো জান্নাতে গিয়ে আনমেরিট থাকবেন না জান্নাতে আনমেরিট থাকবে না ওনাদেরকে আল্লাহ তালা দেবেন তো ঠিক স্ত্রী পাবে পুরুষ নারী স্বামী পাবে এখন প্রশ্নটা কিন্তু এখানে না প্রশ্নটা হলো বাহাত্তর বা সত্তর জনের মাঝে গিয়ে হাদিস আসছে আহরিল জান্নাতে মানজিলাতান লাহু সামানুন আল ফাহাদেন ও ইসনাতান ও সবুন জাউজা জান্নাতিদের মাঝে সবচেয়ে কম মর্তবার যে জান্নাতি থাকবে তার খেদমতের জন্য খাদেম থাকবে আশি হাজার এবং তাকে দেয়া হবে বাহাত্তর জন হুর কোনো হাদিসে সত্তর কোনো হাদিস আসছে বাহাত্তর তো আমাদের বোনেরা এখানে এসে বলেন যে স্বামী পাবে এটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা কি বাহাত্তর জন স্বামী পাবো একজন পুরুষ যদি হুর পায় অনেক সত্তর বাহাত্তর আমরা কত জন পাবো প্রশ্নটা মূলত এইটা তো আমি বলবো ঠিক এই প্রশ্ন কিন্তু দুনিয়াতেও খাটবে কারণ দুনিয়ার স্বামী চারজন স্ত্রী নিতে পারে কোরআন আল্লাহ তালা সুযোগ একজন স্বামী চাইলে সে দুটি বিয়ে করতে পারে তিনটিও পারে চারটিও পারে একসাথে কিন্তু দুনিয়ার কোনো মোমেন নারী কি প্রশ্ন করেছে যে আমরা মোমেন নারীরা কেন চারটি বিয়ে করতে পারবো না এই প্রশ্ন কিন্তু স্বাভাবিকতা আমরা শুনি না জি কারণ আল্লাহ তালা মেয়েদেরকে দুনিয়াতে একাধিক স্বামী একসাথে গ্রহণ করার মানসিকতাই দেননি আর এই মানসিকতার ব্যতিক্রমে গিয়ে দুই একজন যারা বেশি স্বামী চাইছে যেমন তাসলিমা নাসিন কিন্তু চাইছিল তা এখন স্বামী সারাই থাকা লাগতেছে যে বেশি চাইছে একটাও পায় নাই একটাও জুটে এখন তার একটাও নাই যে কয়জন ছিল সবাই চলে গেছে তাকে ছেড়ে দিয়ে তাহলে মেয়েদের মেন্টালিটি আল্লাহ তালা দুনিয়াতে একাধিক স্বামীর যেমন দেননি সে একজন স্বামী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে জান্নাতেও কোনো মেয়ে একাধিক স্বামী চাইবে না আর দুনিয়াতে পুরুষের মানসিকতার কারণে আল্লাহ তালা কিন্তু চার পর্যন্ত সংখ্যায় দিয়েছেন আর এই মানসিকতা জান্নাতে থাকবে বিদে আল্লাহ সেখানে বাহাত্তর পর্যন্ত নিয়েছেন এখন অধিক সংখ্যার স্বামীর প্রত্যাশা নয় বরং জান্নাত পাওয়ার প্রত্যাশা করা দরকার আর যে মেয়েটা জান্নাত পেয়ে যাবে জান্নাত পাওয়ার পরে তার যদি একাধিক স্বামীর মানসিকতাই সেখানে না থাকে তাহলে তো সেখানে প্রশ্নটা উঠবে না তিনি জান্নাতি একজন স্বামী পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন ইনশাআল্লাহ